హలో ఎవ్రీవన్ సో ఇవాళ మనము చెక్కర్స్ గేమ్ గురించి కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోబోతున్నాం యాక్చువల్లీ ఇది సిలబస్లో టాపిక్ కాదు కానీ సిలబస్లో ఉన్న టాపిక్స్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు కొంచెం ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ అన్నది దీని గురించి కావాలి సో టైం వేస్ట్ చేయకుండా తొందర తొందరగా బేసిక్స్ అన్నవి ఒకసారి చూసేసుకుందాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్కర్స్ గేమ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది లైక్ నేను ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పినట్టు చెస్ గేమ్ కాదు కొంచెం సిమిలర్ బట్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ సో చెక్కర్స్ గేమ్లో కూడా ఇలా సేమ్ బోర్డ్ ఉంటుంది బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్ ఈదర్ సైజ్లో ట్వెల్వ్ పీసెస్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ ఇది నేను ర్యాండమ్గా ఐ మీన్ నార్మల్గా డ్రా చేశాను ఆ బోర్డ్ని అండ్ ఈ కాయిన్స్ కూడా వేరే గేమ్ది సో ట్వెల్వ్ పీసెస్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ పీసెస్ ఉంటాయి అన్నమాట సో కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి దీంట్లో ఆ రూల్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూసుకుందాము ఫస్ట్ పీసెస్ క్యాన్ మూవ్ ఓన్లీ డయాగ్నలీ నాట్ వర్టికలీ ఆర్ హారిజాంటలీ సో నేను మూవ్ అన్నది ఇలా డయాగ్నల్గా చేయగలుగుతాను సో స్ట్రేట్గా కానీ లేకపోతే డయాగ్నల్ ఐ మీన్ హారిజాంటల్గా కానీ చేయలేను సెకండ్ పాయింట్ యూ కెన్ టేక్ అన్ ఒపోనెంట్స్ పీస్ బై జంపింగ్ ఓవర్ దెన్ ఇప్పుడు ఈ బ్లూ కాయిన్ అన్నది ఇలా డయాగ్నల్గా దీని మీద నుండి జంప్ చేసి నెక్స్ట్ బాక్స్కి వెళ్తే ఇది రిమూవ్ చేసేయచ్చు యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ మల్టిపుల్ పీసెస్ విత్ వన్ టర్న్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ బ్లూ కాయిన్ తోటి ఫస్ట్ దీన్ని ఓవర్ జంప్ చేసి దీన్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు అండ్ దీని మీద నేను ఇక్కడికి జంప్ చేసి దీన్ని కూడా రిమూవ్ చేయొచ్చు సో ఒకటే జంప్లో నేను మల్టిపుల్ పీసెస్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాప్చర్ అ పీస్ ద స్క్వేర్ యూ ల్యాండ్ ఆన్ మస్ట్ బీ ఎమ్ టీ సో మీరు ఈ సిచ్యువేషన్ చూస్తే నేను ఈ రెడ్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఇటువైపు ఇలా జంప్ చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక పీస్ ఉంది ఇక్కడ ఏం పీస్ లేకపోతే అప్పుడే నేను దీని మీద నుండి ఇలా జంప్ చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఒక పీస్ ఉంది కాబట్టి ఐ కాంట్ జంప్ ఓవర్ ఇట్ సో ఒక ఎంటీ పీ ఎంటీ ప్లేస్ అన్నది ఉండాలి సో ఫైనలీ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద గేమ్ ఈస్ టు క్యాప్చర్ ఆల్ యువర్ ఒపనెన్స్ చెక్కర్స్ బై జంపింగ్ ఓవర్ దెన్ ఇఫ్ నాట్ ఆల్ పీసెస్ క్యాన్ బీ క్యాప్చర్ ద గేమ్ ఎన్స్ యాస్ అ డ్రా సో ఇదేంటంటే ఆపోనెంట్ చెక్కర్స్ అన్నిటినీ క్యాప్చర్ చేసి రిమూవ్ చేసేసేయాలి అప్పుడే విన్ అయినట్టు ఒకవేళ అలా చేయలేకపోతే అది డ్రా అని అర్థం సో ఇప్పుడు మన మెయిన్ సబ్జెక్ట్కి వస్తే త్రీ టర్మ్స్ మనం తెలుసుకోవాలి అవేంటిది అంటే లీగల్ బోత్ స్టేట్స్ లీగల్ మూవ్స్ బెస్ట్ ఫైనల్ స్టేట్ బోత్ స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ బోర్డ్ ఏదైతే ఒక స్టేట్లో ఉందో లైక్ పీసెస్ ఎలా అయితే అరేంజ్ అయ్యి ఉన్నాయో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టేట్ బోర్డ్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను లైక్ కొంచెం ఇక్కడ డిఫరెన్సెస్ చేంజెస్ అయ్యాయి ఈ బోర్డ్లో సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క బోర్డు ఈ పీసెస్ పొజిషన్స్ తోటి ఇది ఇంకొక బోర్డ్ టైప్ ఇంకొక బోర్డ్ స్టేట్ అనమాట సో వీటిని బోర్డ్ స్టేట్స్ అని అంటారు అండ్ దాన్నే లీగల్ బోర్డ్ స్టేట్స్ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ లీగల్ మూవ్ లీగల్ మూవ్స్ అంటే ఏంటంటే మనము ఏ డైరెక్షన్లో మన కాయిన్ని మూవ్ చేయగలుగుతున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్లూని నేను ఇటువైపు అనొచ్చు లేదా ఇటువైపు అనొచ్చు దీన్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు ఇలా నాకు ఏ అయితే లీగల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో అంటే నేను రూల్ ప్రకారం డయాగ్నల్గా ఎలా అయితే వెళ్ళి నాకు ఏ పొజిషన్స్లో పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి నేను వెళ్ళడానికి సో దాన్నే లీగల్ మూవ్స్ అంటారు లైక్ మూవింగ్ ఇన్ అ రైట్ డైరెక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లీగల్ మూవ్స్ బెస్ట్ ఫైనల్ స్టేట్ ఇప్పుడు మీరు ఈ కాయిన్ని కనుక చూస్తే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎండ్కి వచ్చేసింది గేమ్ ఎండ్కి సో నేను దీన్ని ఇక్కడ పెట్టేస్తే అది ఫైనల్ స్టేట్ అయిపోతుంది అంటే ఇంకా కాయిన్ని నేను అది మూవ్ చేయలేను ఎందుకు మూవ్ చేయలేను ఎందుకంటే మనకి బ్యాక్వర్డ్ లేదు బ్యాక్వర్డ్ ట్రాకింగ్ లేదు ఇందులో లైక్ మనం కాయిన్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురాలేము ఓన్లీ డయాగ్నల్ అండ్ ఫార్వర్డే మూవ్ చేయగలుగుతాం మళ్ళీ ఇలా అన్నదాన్ని వెనక్కి తీసుకురాలేము సో దీన్ని మనము ఫైనల్ స్టేట్ అని అంటాము సో ఇది మనకి బెస్ట్ ఫైనల్ స్టేట్ ఏంటిది అంటే ఇప్పుడు ఈ కాయిన్ ఇక్కడ పెడితే మన యూజ్ ఉందా ఏమీ యూజ్ లేదు సో దీనికంటే ముందు ఆ కాయిన్ ఏ పొజిషన్లో ఉండే ఇక్కడ ఉండింది సో ఈ పొజిషన్ని ఈ పొజిషన్ని మనం బెస్ట్ ఫైనల్ స్టేట్ అని అంటాము ఇక్కడ ఉంటేమో అది కంప్లీట్ ఫైనల్ స్టేట్ ఇంకా దానివల్ల యూజ్ ఏం లేదు సో దాని ముందు పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం బెస్ట్ ఫైనల్ స్టేట్ అంటాం సో ఈ త్రీ టర్మ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనకి డిజైనింగ్ అండ్ లర్నింగ్ సిస్టంలో మొత్తం 
చెక్కర్స్ ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ మీదనే మనకి ఫైవ్ స్టెప్స్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ లర్నింగ్ సిస్టమ్లో మనం ఈ గేమ్నే యూజ్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ